বর্তমান সময়ের একজন কিং রাজার সাথে বসে আছে আপনার নাম বলেন রাজা মশাই আমার নাম অংশ একটু চৌধুরী আমরা বড় ছিয়ানব্বই নাইনটি সিক্স ইয়ার্স ওল্ড আদিবাসী নয় আমরা আমরা ছিলাম বার্মাতে বার্মাতে চারটা এম্পারার চারজন এম্পারার ছিল একজন মেন্টালি এম্পারার একজন টঙ্গু এম্পারার একজন বেগু এম্পারার এবং একজন আরখান এম্পারার চারজন এম্পারার জাস্ট লাইক মোগল পিপল তো আমরাও এখানে ছিলাম বেগুতে বেগু সেখানে চোদ্দ বান্ধব তঙ্গু এবং বেগু রাজার মধ্যে চোদ্দ বান্ধব প্রায় একশো বছর আগে কথা বলছি আমি আমার পূর্ব পুরুষরা যুদ্ধে পরাজিত হল পরাজিত হল তো থাকা যায় না আপনার আন্দাজে আপনাকে নমস্কার দিচ্ছেন মরলেও তো নমস্কার করবো না আমি রাজা ছিলাম সেখান থেকে তারা যে ফ্ল্যাট ঋতু আর গান চলে আসছে তারা আর গানে সেখানে ছশ বছর পর্যন্ত ছিল আর গানের সম্রাট মংরাজে গিয়ে উনি মানবদের বুমুল রাজাকে ষোলোশো চোদ্দ সালে তার গায়ের হাতে কেডম রাজার গভর্নর ছিল ফিল্ড ম্যান এন্টার ইন টু কিডম হিলটেক্স বার্ধমানে বোমাঙ্গি কমলাপুর সতেরোশো সাতাইশ সালে বিহার দুশো তেরাশি বছর আগে আমরা এখানে দেখছি আমরা অ্যাকচুয়ালি উই আর নট ট্রাইবল আপনার রাজ্য কত পর আমার রাজ্য এরিয়া হল প্রায় নাইনটিন হান্ড্রেড স্কোয়ার মাইলস কর্নেল কীর্তিরঞ্জন চাকমা আমেরিকা প্রবাদ আমরা তাকে পেয়ে অনেক আনন্দিত উদ্বেলিত হয়ে বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি ও নাগর প্রকাশ করার জন্য বাংলাদেশের বিশেষ করে চিরং হেলথ্রেক্সে আমি ছিলাম চার সপ্তাহ রাঙ্গামাটিতে তিন সপ্তাহ ছিলাম ভালো কিন্তু এক সপ্তাহ অসুস্থ ছিলাম আমি এখনো অসুস্থ তো ওখানেও এই যে বিভক্ত যে পরিবেশ যে অবস্থায় আমরা একে অপরের পেছনে লেগে আছি এটা কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার একটা সুন্দর একটা উদাহরণ আমি মনে হয় ধর্মীয় কথা বলার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি কিন্তু আমি ধর্মীয় কথা আমি জানি না কারণ আমি ধর্ম মানি আমি ফার্স্টাই পঞ্চশীল রাখি তবে শেষেরটা একটু মাঝে মাঝে অপচয় হয় বা থাকে না যাই হোক আমি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী আমি মিথ্যে কথাও বলি না জীব হত্যা করি না কাউকে খারাপও করি না কিন্তু তবু মানুষ আমাকে ভালো চোখে দেখে না কারণ আমি সত্যি কথা বলি যাই হোক যে কথা বলছিলাম যে এই যে আমাদের মধ্যে যেটা চলছে এটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে এই জন্য কিন্তু পর মনে হয় আমরা আর গ্রুপ হিসেবে কমিউনিটি হিসাবে জাতি হিসাবে আর বেশি দিন নেই কারণ আপনারা যদি একটা ইতিহাস চিন্তা করে থাকেন আমরা কিন্তু কোথাও 
একশো বছর বা দুইশো তেরোশো বছর এটা শেষ করতে পারি নাই লোকে আমরা বলি কোথেকে আসছি আর আকাম বা যে জায়গায় ওখানে সব অনেক বছর তারপরে ছিল বাবু এগেন একশো দেড়শো বছর এখন রাঙ্গামাটি ওই জন্য একশো বছর এখন কিন্তু পিঠ আমাদের আর যা পেছনে আর যাওয়ার দরকার জায়গা নাই আমরা সবসময় এতদিন পালিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম জঙ্গলে জঙ্গলে যেখানে সুযোগ সেখানে এক ধুপ কিছু হলে আমরা পালিয়ে যাই কিন্তু এখন পালাবার সুযোগ নেই এখন কিন্তু একটাই পথ যে পথে সবাই যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত চাকমাদের আদি নিবাস বলা হয় যে চম্পকনগর তো এখন এই চম্পকনগর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় চম্পকনগর নামক স্থানটি পাওয়া যায় কিন্তু আসলে চাকমারা যে চম্পকনগর থেকে এখানে এসেছে সেই চম্পকনগর হলো বাদ নয় পিয়ার বেসনাথ বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী তিনি বলেছেন যে ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী ইরাবতীর পূর্ব পারে চম্পকনগর নামে একটি স্থান ছিল দুলাল চৌধুরী ও একই মত ব্যক্ত করে বলেন ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী ইরাবতী এবং চম্পা নামে এক একটি নগর ছিল যে যে নগরটির নাম ছিল চম্পক সেখানে চাকমারা একতা বাস করতেন তো এই চম্পক নগর থেকে চাকমারা একসময় আপার বার্মা বা উত্তর বার্মার দিকে তারা অগ্রসর হয় উত্তর বার্মাতে আবার আরেকটা রাজ্য স্থাপন করে রাজধানীর নাম ছিল মাইচাগিরি তেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজ্য এবং চাকমা রাজবংশ চাকমা কিংডম অ্যান্ড ডাইনেস্টি উত্তম পতনের ফলে চাকমারা উত্তর বার্মা থেকে আরাকানে আগমন করে এবং অবশিষ্ট যারা ব্রহ্মদেশে থেকে যায় তারা বর্মি এবং অন্যান্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছে বলে অনুধাবন করা হয় তো পরবর্তী সময়ে আরাকানে রাষ্ট্র বিপ্লব ইংরেজ আর বার্মিস অ্যাংলো বার্মিস ওয়ারের ফলে এবং বর্মা সম্রাট বোধপায়া যখন আরাকান কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন চাকমা এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা আরাকান থেকে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে সুতরাং এ সমস্ত তথ্যাদি সাক্ষ্য দেয় যে চাকমারা একসময় ব্রহ্মদাস থেকে আরাকান হয়ে চট্টগ্রাম এবং অবশেষে এই পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা আধিপত্য বিস্তার করে এবং এখান থেকে তাদের একটা অংশ উত্তর পূর্ব ভারতের অরুণাচল মিজোরাম আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের অভিবাসন ঘটে সরকার যদি সেটা বাস্তবায়ন না করে আবার সংঘাতের দিকে যদি ঠেলে দেয় সেটা তো হয় না মেনে নেওয়া যায় না আপনারা অস্ত্র জমা দিয়ে দেওয়ার পর আবার আপনারা মানে ধর এই সমস্ত অন্তরায়কে ফেস করার জন্য যে আবার যে অস্ত্র তুলে নিলেন সেটা হচ্ছে কবে থেকে এটা তো 2000 বললাম না 2000 হ্যাঁ ওটা আমরা সীমিত রে গেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি যে না সরকার কিছু করতেছে না এতে এদের আমাদের মোকাবেলা করতে হবে ইউপিডিএফ সহ যারা তাদের সাথে যুক্ত আছে এদের সাথে সংঘাতটা চলতেছে যে সশস্ত্র স্কোয়াডে কতজন আছেন এটা অনেক আছে এখানে সংখ্যা কেমন হবে অনেক আছে বেশ কয়েকশো তো আছে আমি কোনোদিন স্বীকার করি নাই যে আমার যে ইউপিডিএফ কে বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধরেছি আমি কোনোদিন কোথাও বলিনি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর এই প্রথম সন্তুলার মা প্রকাশে জানালেন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এর অন্তরায় দূর করতে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন শ্যামা বিন্তে রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাঙ্গামাটি